Cześć! Dziś ponownie gościmy w Zabrzu w Parku Techniki Wojskowej. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie samochód rozpoznawczy BRDM-1. Zapraszamy! W 1948 roku zaprezentowano opracowany na podwoziu ciężarowego samochodu terenowego GAS-63 prototyp lekkiego transportera opancerzonego, który był przeznaczony przede wszystkim dla oddziałów rozpoznawczych. Nowy pojazd został przyjęty do uzbrojenia Armii Radzieckiej pod oznaczeniem BTR-40. Był on rozwiązaniem kompromisowym. Stanowił odpowiedź na potrzeby gwałtownie motoryzującej się Armii Radzieckiej, a jego szybkie wprowadzenie do służby i szybkie opracowanie niestety doprowadziło do tego, że pojazd nie odpowiadał radzieckiemu dowództwu. Jego dzielność terenowa była niewystarczająca. Był on właściwie opancerzoną ciężarówką przywiązaną do dróg bityw i nie posiadał możliwości forsowania przeszkód wodnych. W obliczu tego w 1954 roku zaprezentowano nowy pojazd. Wykorzystywał on rozwiązania BTR-40, ale posiadał wzmocniony silnik, zmodernizowany układ transmisji, wzmocnione podwozie. Pojazd ten posiadał zdecydowanie lepszą dzielność terenową, a co najważniejsze z perspektywy radzieckiego dowództwa, mógł forsować przeszkody wodne. Było to możliwe dzięki zamontowaniu w nim pętnika strugowego, bardzo podobnego do rozwiązania zastosowanego w PT-76. Kartę do odcinka o PT-76 macie na górze ekranu. Na zdecydowaną poprawę własności terenowych nowego pojazdu wpłynęły zasadniczo dwa czynniki. Pierwszy to montaż centralnego systemu regulacji ciśnienia w oponach. Dzięki niemu możliwe było sterowanie naciskiem jednostkowym na grunt pojazdu w zakresie od 0,5 kg na m2 do 3 kg na m2. Drugim czynnikiem, który dzielność terenową poprawił, był montaż dwóch dodatkowych par pomocniczych kół znajdujących się w centralnej części kadłuba w specjalnych kesonach. Koła te były wysuwane hydraulicznie, a napędzane były przekładnią łańcuchową. Pomocnicze koła zostały wyposażone w opony lotnicze o wymiarach 700x250. Ich podstawowym zadaniem było wspierać pojazd w najtrudniejszym dla niego momencie związanym z forsowaniem cieków wodnych, a więc wysuwane one były w trakcie wychodzenia na brzeg. Równocześnie dzięki tym kołom pojazd był w stanie pokonywać rowy o szerokości 1,20 m, co na tych rozmiarów pojazd jest naprawdę nie lada wyczynem. Prototyp nowego pojazdu zaprezentowano w lutym 1956 roku, a po udanych próbach, między innymi przeprowadzonych na Morzu Czarnym, został on wprowadzony do służby w Armii Radzieckiej pod oznaczeniem BTR-40P. Oznaczenie to wkrótce zmieniono na BRDM, co w tłumaczeniu oznacza opancerzony samochód patrolowo-rozpoznawczy. Pomiędzy latami 1957 a 1966 wyprodukowano około 10 tysięcy egzemplarzy tego pojazdu. BRDM wykorzystuje znane z BTR-40 podwozie samochodu ciężarowego GAS-63 w układzie 4x4 z pierwszą osią skrętną. Kadłub jest samonośny, wodoszczelny, wykonany z walcowanych, spawanych płyt pancernych o grubości 6, 8 i 12 mm. Cały kadłub przyjmuje kształt pontonu po to, by zwiększyć wyporność pojazdu. W samej sylwetce wyróżnia się zdecydowanie długi nos pojazdu, a spowodowane jest to nietypowym układem konstrukcyjnym, gdyż w brdm przedział napędowy znajduje się z przodu, kierowania w środku, a bojowy z tyłu pojazdu. Na przodzie pojazdu znajduje się unoszony hydraulicznie falochron. Jest on oczywiście rozkładany w momencie, kiedy pojazd pokonuje przeszkody wodne. Bezpośrednio za falochronem jest wyciągarka, 
a za wyciągarką dość nietypowy, jak na pojazd lądowy element, czyli kabestan. Służył on do wyciągnięcia pojazdu na brzeg, kiedy nie był on w stanie samodzielnie pokonać przeszkody wodnej. W ostatecznym rozrachunku można było go użyć w tradycyjny sposób, po prostu cumując pojazd znajdujący się w wodzie. We wnętrzu kaduba znalazła się pompa zęzowa, przy pomocy której wypompowywano na zewnątrz ewentualną wodę, która mogłaby się przydostać do środku pojazdu. Wyraźnie ponad obrys kadłuba wystaje pancerna nadbudówka. W pierwszych egzemplarzach wyprodukowanych w 1957 roku była ona odkryta od góry, ale już od 1958 roku jest przykryta stropem. W tym stropie znajdują się dwa włazy, z których może korzystać kierowca oraz dowódca pojazdu. Ci dwaj członkowie załogi obserwują teren poprzez dwa duże okna znajdujące się w przedniej ścianie nadbudówki. W sytuacji bojowej okna te zasłonięte są dwoma pancernymi przesłonami. Znajdują się w nich szczeliny obserwacyjne. Dodatkowo świadomość sytuacyjną tych dwóch członków załogi poprawiają niewielkie szczeliny obserwacyjne znajdujące się w bocznej ścianie nadbudówki. W bocznej ścianie nadbudówki również znajdują się dwie dodatkowe strzelnice, z których ogień przy użyciu broni ręcznej może prowadzić zarówno dowódca, jak i kierowca pojazdu. Na tylnej, ukośnej ścianie nadbudówki znajduje się para otwieranych na zewnątrz drzwi, przez które do środka pojazdu dostaje się desant. Na tylnej pancernej ścianie kaduba mamy ruchomą osłonę dyfuzora. Spód kaduba to czerpnie wody do pętnika oraz gondole kryjące dwie pary kół pomocniczych, o których już mówiliśmy. Załoga pojazdu składa się od 4 do 5 osób. Po lewej stronie kierowca, po prawej stronie dowódca i desant, w skład którego wchodzi dwóch lub trzech żołnierzy. Uzbrojenie główne BRDM-a stanowił znajdujący się zamontowany na czopie karabin maszynowy obsługiwany przez dowódcę pojazdu. W pierwszych egzemplarzach seryjnych był to karabin kalibru 7,62, ale w późniejszych w tym miejscu pojawiły się również karabiny cięższe kalibru 12,7, a nawet 14,5 mm. Dodatkowo po bokach pojazdu znajdowały się dwa kolejne czopy, na których było możliwe zamontowanie dwóch karabinów kalibru 7,62 obsługiwanych przez desant. Napęd pojazdu stanowił sześciocylindrowy silnik benzynowy GAZ-40P o mocy 90 koni mechanicznych, zużywający 30 litrów paliwa na 100 km. Zbiorniki pozwalały na przejechanie 500 km po drodze i około 350-400 km w terenie. Napęd w wodzie zapewniał pętnik strugowy. Manewrowanie w tym środowisku odbywało się dzięki podwójnym sterom umieszczonym u wylotu wody z dyfuzora. Na drodze BRDM był w stanie rozpędzić się do prędkości 90 km na godzinie, w terenie prędkość spadała to do 50, w wodzie natomiast płynął z prędkością 9 km na godzinę. Pierwsze wyprodukowane w 1957 roku pojazdy mają otwarty przedział bojowy i zamontowany z przodu karabin kalibru 7,62 mm. Od 1958 roku fabryki zaczyna opuszczać wariant docelowy. Przedział bojowy zostaje przysłonięty stropem, co umożliwia zamontowanie prostego systemu ochrony przed bronią masowego rażenia. Równocześnie pojazd zaczyna posiadać wyposażenie specjalistyczne, takie jak przenośny detektor skażeń chemicznych czy czujnik promieniowania rentgenowskiego. Pierwsze warianty nie są wyposażone w żadne oprzyrządowanie do jazdy w nocy. Dopiero z biegiem czasu pojawiają się światła pracujące w trybie podczerwonym oraz analogiczny szperacz. Część pojazdów wyprodukowano jako wozy dowodzenia oznaczone BRDMU. Wyposażone zostały w dodatkowe radiostacje i można je było łatwo poznać dzięki trzem antenom. Duży i pojemny kadłub nowego samochodu oraz jego dobre osiągi spowodowały, że równocześnie z wariantem rozpoznawczym rozpoczęto w 1958 roku opracowywać wariant niszczyciela czołgów. Postanowiono, że zostanie na nim zamontowany znany z nieopancerzonej wyrzutni 2P26 zestaw przeciwpancerny 3M6 Trzmiel. Wariant zamontowany na brdm nazwano 2P27 i zamiast czterech wyrzutni, ze względu na rozmiary rakiet, zamontowano tylko trzy. Umieszczone one zostały w przedziale bojowym na specjalnym, chowanym w kadłubie i zakrywanym dachem wysięgniku. Rakiety zestawu Trzmiel były kierowane przy pomocy sygnałów radiowych przesyłanych rozwijanym za pociskiem kablem. Operator znajdował się w środku pojazdu, 
kierując rakietą przy pomocy joysticka. Musiał on wykazać się bardzo dużą zręcznością, gdyż równocześnie w zasięgu swojej obserwacji powinien utrzymać zarówno pocisk, jak i cel. Było to o tyle trudne, że sam pocisk potrzebował dość dużo czasu na dotarcie do celu, około 25 sekund, a to dawało zaatakowanemu pojazdowi naprawdę wiele szans na wykonanie niespodziewanego dla operatora pocisku manewru i zniknięcia z okularu celownika. Minimalny zasięg zestawu określano na 500 metrów, maksymalny wynosił 2,5 tysiąca metrów, ale w warunkach środkowoeuropejskich strzelanie na taki dystans było prawdziwą rzadkością. Realne, maksymalne odległości oscylowały pomiędzy 1000 a 1500 metrów. Taktycznie wyrzutnie 2P27 miały współpracować z artylerią przeciwpancerną i niszczyć cele poza jej maksymalnymi zakresami rażenia. Głowica trzmiela miała przebijalność 380 mm, czyli była sobie w stanie poradzić z większością pancerzy czołowych czołgów potencjalnych przeciwników. Poważną wadą zestawu był fakt, że dysponował ze względu na gabaryty rakiet tylko pojedynczą zapasową jednostką ognia. Wyrzutnie 2P27 produkowano od 1960 do 1963 roku. Liniowo wykorzystywano je do lat 70. Od 1962 roku do produkcji rozpoczęto wprowadzać następcę wyrzutni 2P27, czyli 2P32 wyposażoną w pociski 3M11 Falanga. Była to właściwie jedyna zmiana w stosunku do wcześniejszego wozu, gdyż zarówno mechanizm chowania, jak i użycia pocisków pozostawał bez zmian. Mniejsze wymiary falangi pozwalały nie tylko zmieścić na wyrzutni cztery pociski, ale dodatkowo udało się we wnętrzu pojazdu zmieścić kolejną jednostkę ognia. Wprowadzone od 1939 roku pociski w wariancie 9M17P były już mniej wymagające od operatora, gdyż wymagały utrzymania na celu już tylko samego znacznika, bez potrzeby obserwacji pocisku. Oczywiście sam pocisk był szybszy, około 150 m na sekundę i dysponował większą przebijalnością, około 510 mm oraz zasięgiem w pierwszych wersjach na poziomie dochodzącym do 3000 m. Podstawową wadą nowej rakiety była stosunkowo duża wrażliwość systemu naprowadzania na zakłócenia generowane przez przeciwnik. Ostatnia wersja niszczyciela czołgów opartego na brdm to 9P110, wyposażona w pociski 9M14 malutka. Opracowano ją i wprowadzono do służby w 1963 roku, mimo tego, że w tym okresie wchodził już do produkcji nowocześniejszy pojazd, czyli BRDM-2. Jednak radzieckiemu dowództwu zależało na jak najszybszym sprawdzeniu pocisków malutka, nawet na nieperspektywicznym już wtedy podwoziu. Zasadnicze zmiany polegały na tym, że wyrzutnia była w stanie pomieścić 6 pocisków, a 8 znajdowało się w zapasie. Dodatkowo posiadała ona na swoim szczycie integralny dach, a nie rozkładany na boki. Upraszczało to całą konstrukcję i zmniejszało czas przygotowania do użycia bojowego. Ideą wprowadzenia nowych rakiet było dążenie do obniżenia ich ceny i rozmiarów kosztem zasięgu, przez co nowe wyrzutnie 9P110 miały nie tyle zastępować 2P32, co je uzupełniać. Ostatnim wariantem wprowadzonym do produkcji był pojazd rozpoznania chemicznego, czyli BRDM RKH. Od wariantu bazowego różnił się użyciem większej ilości wyposażenia detekcyjnego oraz dodatkowymi urządzeniami sygnalizacyjnymi. Posiadał spory zapas flar oraz flagi. Wozy tego wariantu łatwo rozpoznać po dwóch zamontowanych na tylnej części kadłuba pojemnikach na flagi. Pojemniki te w trakcie transportu spoczywały na błotnikach, natomiast kiedy chciano je użyć, odchylały się one z pozycji transportowej o 180 stopni, tak, że spoczywały na tylnej płycie pojazdu. Z tej pozycji można było je ze środka wozu wstrzelić w ziemię. Jedynym producentem i największym użytkownikiem brdm 1 była Armia Radziecka. Pojazd oczywiście wyeksportowano do kraju Układu Warszawskiego i tam największym użytkownikiem zagranicznym było co ciekawe Ludowe Wojsko Polskie, które posiadało około 800 egzemplarzy tego pojazdu. Stosunkowo niewielkie jego ilości zakupiła Armia NRD, Czechosłowacji, Rumunii i Bułgarii. Węgry zakupiły licencję na produkcję tego pojazdu, jednak nie zdecydowały się jej uruchomić, a na bazie BRDM-A1 opracowały własny pojazd o nazwie FUG. BRDM-1 nie zagościł zbyt długo w jednostkach liniowych, bo bardzo szybko zaczął być zastępowany przez kolejną generację pojazdów rozpoznawczych, czyli BRDM-A2. Bohater naszego filmu do dziś używany w Wietnamie, około 100 sztuk, w Republice Kongo, 
25 sztuk, Erytrei 40, Etiopii 100, Gwinei 25, Mozambiku 30, Sudanie 70, Zambii 30. Dokładna ilość egzemplarzy znajdujących się w użytkowaniu nie jest znana, gdyż wozy te w zestawieniach wymieniane są wspólnie z pojazdami BRDM2. Egipskie oraz syryjskie pojazdy użytkowane były w trakcie wojny sześciodniowej 1967 roku oraz Yom Kippur 1973 roku. Irak użył swoich w trakcie wojny z Iranem oraz I wojny w Zatoce. Odnotowano użycie BRDM-1 przez Angolę w trakcie wojny domowej. Ostatecznie jednak kariera BRDM-1 była bardzo krótka w związku z szybkim wprowadzeniem następcy w postaci BRDM-2. Niszczycieli czołgów na podwoziu BRDM-a jako pierwsi użyli Egipcjanie w wojnie sześciodniowej. Użyli wtedy bojowo kilku świeżo sprowadzonych pojazdów 2P27. Były to pierwsze bojowe użycia rakiet Trzmiel. W trakcie tego konfliktu niszczycielom potwierdzono zniszczenie jedynie jednego izraelskiego czołgu. Co więcej, efektywność pocisków w warunkach bojowych spadła poniżej 20%, co było zdeterminowane trudnym dla operatora systemem kierowania pocisku. Zdecydowanie lepiej spisały się w trakcie wojny Yom Kippur systemy 9P110. Podobnie zresztą jak masowo wtedy zastosowane przenośne zestawy rakiet Malutka. W pierwszym etapie konfliktu zadały wojskom izraelskim bardzo poważne straty. Jak pokazała jednak druga faza wojny, sukces ten w dużej mierze był efektem zaskoczenia i zbytniej pewności siebie izraelskich czołgistów. W ostatecznym rozrachunku skuteczność rakiet spadła poniżej 20%. BRDM-1 był pierwszym opracowanym w Związku Radzieckim po II wojnie światowej w pełni funkcjonalnym pojazdem rozpoznawczym. Jako jego podstawowe zalety możemy wskazać świetne osiągi zarówno w środowisku lądowym jak i wodnym oraz stosunkowo pojemny kadłub, który umożliwiał budowę serii pojazdów specjalistycznych, w tym niszczycieli czołgów. Jakie były wady BRDM-1? Po pierwsze, sposób w jaki załoga oraz desant dostawała się do wnętrza pojazdu. Możliwe było to jedynie przez włazy znajdujące się w górnej części nadbudówki, co powodowało, że zarówno załoga jak i desant, opuszczając lub wchodząc do pojazdu, w sytuacji bojowej była narażona na ogień przeciwnika. Druga sprawa to kwestia uzbrojenia głównego, które również znajdowało się na nadbudówce i karabiny maszynowe tam się znajdujące nie posiadały żadnych tarcz ochronnych, co również w sytuacji bojowej powodowało narażenie strzelców, na działanie ze strony wroga. Kolejny element negatywny, o którym można byłoby wspomnieć, to jednak umieszczenie silnika z przodu kadłuba. Po pierwsze, była to jednostka benzynowa, a więc stosunkowo podatna na uszkodzenia. Pancerz pojazdu gwarantował ochronę tylko i wyłącznie przed bronią ręczną oraz niewielkimi odłamkami artyleryjskimi. Z drugiej jednak strony, umieszczenie silnika w tej pozycji przy słabym opancerzeniu powodowało, że kierowca oraz dowódca byli lepiej chronieni przed ostrzałem przeciwnika. Ostatni negatywny element w wypadku BRDMA1 to brak dedykowanego wyposażenia do działań w nocy.